హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఫేవరెట్ షో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కుకింగ్ అంటే చాలామంది అబ్బా అదో పెద్ద పని అనుకుంటారు కానీ అసలు కుకింగ్ని ఎంత సింపుల్గా చేసుకుంటే అంత హెల్దీగా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది రైట్ సో దీనికి కావాల్సిందల్లా జస్ట్ ముందుగా కొంచెం ప్లానింగ్ అండ్ ఆల్సో కొద్దిగా టైం సో కొంచెం టైం తీసుకోండి బికాస్ మనం హెల్దీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో హెల్త్కి టేస్ట్ కోసం ఆ మాత్రం టైం తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ వాట్స్ ఏ గౌరీ యా సో బిజీ షెడ్యూల్స్ వచ్చేటప్పటికి అందరూ వండామా తిన్నామా లేదా బయట ఎక్కడైనా కొనుక్కొని తినేసామా ఏదో ఒకటి కడుపు నిండిందా అని చూసుకుంటున్నారు సో అండ్ ఒకవేళ హెల్దీగానే చూసుకున్నా బయటవే వాడిస్తున్నారు సో ఎలా చూసినా అది అంత హెల్దీ కాదు సో ఎలా చెప్తావు ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు అంటే బయట టైం లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదంతా సో బయట నుంచి తెచ్చుకోవడం కానీ లేదా బయట ఫుడ్ అయితే తినేసేయడం కానీ రెడీమేడ్ రెడీమేడ్ ప్రిజర్వేటర్స్ అవును అవన్నీ బ్యాడ్ అని తెలిసినా కూడా ఐ మీన్ దే హెల్ప్ లెస్ రైట్ రైట్ అందుకనే మనం ఇవాళ మన షోలో కొంచెము ఇలా ఈజీగా కుక్ చేసేది అండ్ హెల్దీగా హెల్దీగా చేసే ఈజీ రెసిపీ మనం చెప్తాము సో దట్ వాళ్ళు చేసుకుని బయట మీద ప్రిఫర్ బయట ఫుడ్ మీద ప్రిఫర్ చేయకుండా ఇలాంటి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ మీద ప్రిఫర్ చేసినట్టు మనం చూస్తాం ఇవాళ సో అలా ఒక మంచి టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ ఇప్పుడు చెప్పేసి ఓకే సో ఇవాళ మనము బెంగాలీ కిచడీ చేద్దాము బెంగాలీ కిచ్డీ ఓకే అది అలాగే చూద్దాం మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకో సో ఇది మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల ఓకే సో మనం కిచ్డీ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో పెసరపప్పు జనరల్గా పెసరపప్పుతో వేసిన కదా దాని ఫ్లేవర్ అనేది వేరు ఉంటుంది బియ్యం పెసరపప్పు కలిపితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ముందుగా ఏంటంటే పెసరపప్పు బియ్యం కొంచెం నానపెట్టుకుని ఉంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఆ టెక్స్చర్ అనేది కొంచెం అలానే పూర్తిగా మెత్తగా అయిపోకర్లేదు జస్ట్ కొంచెం ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఉడుకుతాయి కాబట్టి కొంచెం హాఫ్ అదే నాంతే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఓకే సో ఈ లోపల మనం వెజిటబుల్స్ కట్ చేసేస్తాం సో ఇది మనం ప్రాసెస్ అంతా కూడా కుక్కర్ లో చేసేసుకో కుక్కర్ లో చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో పెసరపప్పు మనకు తెలిసిందే ఎంత ప్రోటీన్ రిచ్ అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిందే సో అది కాకుండా మనము అదో వెజిటబుల్స్ కూడా వాడుతున్నాం కాబట్టి నువ్వు అన్నట్టు బయట ఫుడ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళకి ఇది ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో ఎందుకంటే అన్ని వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి అవును అంత రెడీ రెడీ టు ఈటే కాబట్టి సో ఇలా వాడుకుంటే సింపుల్ గా ఉన్న రెసిపీస్ ని అలా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ని అలా తీసుకుని తీసుకుని చేసేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా సో మనం పొటాటో కూడా వేద్దాం లాంగ్ అనే కొంచెం కట్ చేసేద్దాము చిల్లీస్ కూడా వేసుకుందాము ఆయిల్ అయినా గీ గీ మనం ఇవాళ గీ ప్రిపేర్ చేస్తాం గీ కూడా చాలా గీ ఎలా మర్చిపోతాను అసలు గీ కూడా మనకి చాలా మంచి అందుకే కదా మన కిడ్స్ కి వాళ్ళకి గుడ్ అంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ కోసం మనం గీ ఇస్తూ ఉంటాము కిచ్డీలో మనకి గీ టేస్ట్ తెలిస్తేనే కమ్మదనుంది బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం స్పైసెస్ అని చెప్పాను కదా సో అందుకని మనము అవి వేసుకుందాం ఓకే సో మన లవంగం లవంగం మంచి ఘాటు మంచి ఘాట్ వస్తాయి ఓకే సో దాల్చిన చెక్క ఓకే ఇలాచి తర్వాత బేలీ ఇది జనరల్ గా సూప్స్ లో మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం దాని ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది సో ఈ ఫ్లేవర్స్ మనకి కిచ్డీలో తగిలితే ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేద్దాం ఓకే స్లిచ్ చేసి వేస్తున్నాను సో దాట్ మరీ మనకి నోట్లో అలా రాక మనకి తగలదు బట్ కారం అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ సో కొద్దిగా ఆనియన్స్ వేగాక మిగతా వేసుకుందాం మిగతా వేసేసుకుందాం యా ఓకే ఆనియన్స్ వేగాయా మనం బీన్స్ కూడా వేసేసుకుందాము మనకు కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చు దీంట్లో అనుకుని పులావ్ అని పులావ్ లాగా ఇప్పుడు మనం ఈ మసాలా దీన్స్ లో అలా వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ ఇచ్చే క్యారెట్ కొంచెం టొమాటో ఇవి అవాయిడ్ చేసుకున్నాం అవాయిడ్ చేసుకుంటాం ఇది కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది మనం పీస్ కూడా వేసుకో వేసుకుందాం సో బీన్స్ బటానీలు పచ్చి బటానీ పచ్చి బటానీలు అండ్ బంగాళదుంప ఓకే సో సాల్ట్ వేసేద్దాం సాల్ట్ పసుపు పసుపు 
ఉప్పు కొంచెం వేసేసుకుందాము ఓకే మొత్తం రెసిపీకి సరిపడే మొత్తం రెసిపీకి సరిపడే ఉప్పు వేసేసుకుందాం ప్రెషర్ కుక్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఎక్కువ బాగా ఏం ఫ్రై అవ్వాల్సి లేదు జస్ట్ లైట్ గా షాలో ఫ్రై చేసేసుకుని మనకి కొంచెం గీలో అది ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అవును సో ఇప్పుడు మనం ఈ దాల్ అండ్ రైస్ కూడా గీలో కొంచెం అలా స్టిర్ చేద్దాం చేద్దాం బిఫోర్ యాడింగ్ వాటర్ బిఫోర్ యాడింగ్ వాటర్ ఓకే సో ఇదంతా వేసేస్తాం మనం పర్ఫెక్ట్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నాం కదా సో పెసరపప్పు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది దాంతోనే వస్తుంది కాబట్టి అండ్ మరీ తక్కువ ఉంటే కూడా మనకి తిన్నట్టు ఉండదు సో చూసి వేసుకోవాలి ఓకే సో దీని అంతా చేసేసి చేసి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత వాటర్ సో దీన్ని ఇలా టూ మినిట్స్ ఉంచుదాము ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే డేట్స్ మనకి బాగా ఇష్టమైనవి దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్రాక్టోస్ ఉంటుందండి అండ్ డెక్స్ట్రోస్ ఉంటుంది అంటే ఇవి సింపుల్ షుగర్స్ సో డయాబెటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే షుగర్ అవాయిడ్ చేయాలో వాళ్ళు కనుక చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఒకవేళ షుగర్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా న్యాచురల్ షుగర్ లాగా డేట్స్ వాడుకోవచ్చు అది కాకుండా డేట్స్లో మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ గుడ్ వైటమిన్ కే కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది దానివల్ల మనకి యాంటీ కోయాగులెంట్ కూడా అవుతుంది అది కాకుండా మనకి బోన్ మెటబాలిజంకి చాలా సహాయపడుతుంది ఈ సో కిచిడి కోసం మనం బియ్యం పెసరపప్పు అండ్ అన్ని కూడా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనం ఒక కప్ బియ్యం తీసుకున్నాం కాబట్టి దీనికి ఒక టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకున్నాము దీనికి మనకి వాటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి లేదంటే అది మరీ డ్రైగా ఉన్నా బాగోదు ముద్ద పడిపోయినా బాగోదు కొంచెం కాబట్టి దీంతో మనం టూ కప్స్ వేద్దాము ఓకే అయితే త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో విల్ వెయిట్ కొంచెం ఆవిరిపోతుంది ఓకే ఓపెన్ చేస్తా ఇదేంటంటే కొంచెం ఆరిన తర్వాత అది కరెక్ట్ ఇంకా బాగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకు డ్రై అయితే తర్వాత ఇంకా పొడి పొడి అయిపోతూ ఉంటుంది డన్ కొంచెం జింజర్ పైన గార్నిష్ చేసేసుకుంది జింజర్ తో చేద్దామా కొంచెం ఈ వేడిలో ఇలా వేస్తే చిన్న పీసెస్ మనకి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా పడుతుంది కదా రెడీ సో చూసారు కదండి ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో కిచ్డి చేసేసాం రెడీ అయిపోయింది అండ్ అరోమా అయితే చాలా చాలా బాగుంది మేము టేస్ట్ చేసే ముందు దీన్ని తయారు చేసే విధానం అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోండి బెంగాలీ కిచ్డి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దాల్చిన చెక్క ఒకటి లవంగాలు నాలుగు యాలకులు రెండు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం ఒక కప్పు నానబెట్టిన పెసరపప్పు అరకప్పు బంగాళదుంప ఒకటి తరిగిన బీన్స్ అరకప్పు గ్రీన్ పీస్ అరకప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా బెంగాలీ కిచ్డి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పెసరపప్పు బియ్యం నానబెట్టుకోవాలి కుక్కర్లో నెయ్యి వేసుకుని అది కరిగాక అందులో లవంగాలు దాల్చిన చెక్క యాలకులు బిర్యానీ ఆకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి తరువాత బీన్స్ గ్రీన్ పీస్ ఉప్పు పసుపు బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి మరికొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి చివరిగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు బియ్యం కూడా వేసుకుని ఇంకొద్దిసేపు వేయించి తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత క్లోజ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని అల్లం ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బెంగాలీ కిచ్డి రెడీ
ఓకే తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూసి చెప్తాం ఎలా ఉందో అదేంటో అవేగా లేదనమాట దీంట్లో కలిసిపోయినట్టు చాలా బాగుంది అన్ని విధాలుగా వెరీ టేస్టీ అండ్ వెరీ హెల్దీ సో డెఫినెట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కిచడీ కూడా ట్రై చేసి చూడండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్ ఓకే సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఓకే మరి కిచడి తర్వాత ఏం చేద్దాం కిచడి తర్వాత మనము బెల్ పేపర్స్ తో ఏదైనా చేసుకున్నాం ఇవాళ ఓకే స్టఫ్డ్ జనరల్ గా స్టఫ్డ్ బెల్ పేపర్స్ అంటే చాలా మంది నచ్చుతాయి కదా మనము అన్ని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇవాళ మనము మష్రూమ్ అండ్ టొమాటోస్ తో చేద్దామా మష్రూమ్ టొమాటోస్ ని బెల్ పేపర్స్ స్టఫ్ చేద్దామా యాక్చువల్లీ స్టఫ్డ్ అంటేనే ఇట్స్ లైక్ అంటే మనకి ఏది నచ్చితే అది అలా కాంబినేషన్ వేసుకుని టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ లెట్ స్టార్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి కలర్ఫుల్ బెల్ పేపర్స్ ఆర్ రెడీ సో స్టఫింగ్ కి మనము చెప్పినట్టు పొటాటోస్ బేసిక్ గా మనం స్టఫింగ్ కి అదే వాడుతూ ఉంటాం కదా బైండింగ్ కి కొంచెం చాలా మంచిది టొమాటో మష్రూమ్స్ వేసుకుందాం పార్స్లీ అంటే మష్రూమ్ కోసం కొంచెం ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది కొంచెం ఫ్లేవర్ ఉంటే మనకి స్టఫింగ్ లో బాగా అనిపిస్తుంది ప్లెయిన్ గా రాకుండా ఇదేదో టేస్ట్ కోసం సాస్ తీసుకున్నాము బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా తీసుకున్నాం చేద్దాం అయితే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది రెసిపీ అవును సో స్టఫ్డ్ మష్రూమ్స్ అనేది చాలా మందికి తెలిసిందే బట్ ఈ స్టఫింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ అందరూ చేసుకుంటారని అవును సో మొత్తం ఫస్ట్ ఇదంతా టాస్ చేసుకున్న తర్వాత స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో మనం క్యాప్సికమ్ ని ఎలాగా చేస్తున్నాం కుక్ చేస్తున్నాం క్యాప్సికమ్ మనం బేక్ చేద్దాం లాస్ట్ లో బేక్ చేసేద్దాము అండ్ ఎస్ మనకి క్యాప్సికం పూర్తిగా ఫ్రై అవ్వక్కర్లేదు పూర్తిగా ఉడకక్కర్లేదు అది ఏదైనా సరే కొంచెం కొంచెం అలా ఉంటే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది నాకు అలానే ఇష్టం అందుకని మనం అదొక్కటి మాత్రం స్టఫింగ్ పెట్టేసి బేక్ చేసుకున్నాం ఇది జస్ట్ చాలా ఫ్రై లాగా కొంచెం అటు ఇటు గా ఉన్నా బాగుంటుంది ఓకే సో మనం పాస్లీ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేయనా ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి సో స్టఫింగ్ కోసమే కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదు ఓన్లీ కొంచెం ఆ మష్రూమ్స్ టొమాటో మక్కితే సరిపోతుంది మనం దీంట్లో వాల్నట్స్ కూడా వేస్తున్నాం సో వెల్లుల్లిపాయ వేద్దామా ఫస్ట్ తర్వాత మనం టొమాటోస్ వాల్నట్స్ అవన్నీ వేసేసుకుందాం ఒకసారి వాల్నట్స్ వేసేద్దాము ఇవి యాక్చువల్లీ వేగన అవసరం లేదు కదా మామూలుగా లైట్ గా వేసేసే సరిపోతుంది టొమాటోస్ వేసుకుందాం మనం ఎలాగో అన్ని బేక్ చేస్తాం కాబట్టి వెరీ లైట్ గా ఫ్రై అవుతే సరిపోతుంది మనకి ఇది కర్రీ ఐ మీన్ మనం రైస్ లాగా అలా తీసుకోవడానికా ఆర్ఎల్స్ మనం స్నాక్స్ లాగా విడిగా తీసుకోవచ్చా స్నాక్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు సో నా ఆలు కూడా మ్యాష్ చేసి పెద్దామా పెప్పర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి స్టఫింగ్ కి ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఎంత వేసినా యూనో టొమాటో అండ్ మష్రూమ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు తీసుకోవాలి సో కొంచెం పాస్ లేకుండా వేసేసుకున్నాం కొంచెం సాల్ట్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి సో ఈసారి మనము పెప్పర్ కాకుండా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తో ట్రై చేస్తాం సో ఈ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఇది వస్తుంది అవును మనకి మామూలు కారం కంటే పెప్పర్స్ కంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది దీనికి సో సమ్ టైమ్స్ మనం ఇలా కూడా చేసుకుంటుంటే అంటే రెగ్యులర్ గా తిన్న ఫ్లేవర్స్ లాగా అనిపించదు సో ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా మగ్గితే సరిపోతుంది కదా ఓకే సో ఇది బాగా 
కలిసిపోయి మొత్తం అంతా నీట్గా అయిపోయింది ఇంకా ఆఫ్ చేసేసినా ఓకే సో ఇది కొద్దిగా చల్లారాలా ఆరల్స్ కొంచెం ఒక దాంట్లో మనం స్టఫ్ చేసేసుకు అన్నిట్లో అలానే స్టఫ్ చేసి పెట్టుకుందాము మూత పెట్టేద్దామా వెయిట్ నేను ఓవెన్ ట్రే తెచ్చి ఓవెన్ ట్రే తెచ్చి కొంచెం కుకింగ్ స్ప్రే చేయనా బేక్ అయితే రెసిపీ రెడీ అయిపోయినట్టు వ్యూస్ కోసం మరో టిప్ పనసపండు మనం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి దాంట్లో షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా క్వాంటిటీ కనుక మనం కట్ చేసుకుని వాడితే చాలా మంచిది మనకి కొలాన్కి సంబంధించిన లాగ్జేటివ్ అనేది జాక్ ఫ్రూట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం పనసపండు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే కొలాన్ క్యాన్సర్ అనేది మనం అరికట్టవచ్చు ఓకే సో సాఫ్ట్ క్యాప్సికమ్ బేక్ అయ్యింది చూద్దాము ఓ చాలు సో ఇలా బేక్ అయితే మనకి సరిపోతుంది అవును సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇది మరీ మగ్గిపోయి అయిపోకర్లేదు కదా సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేది సర్వ్ చేసుకోండి మనం ఏం స్టఫ్ చేసాలి చేసామో తెలియాలి కాబట్టి మనం దీని మూత తీసి పెడదాం కొంచెం మనం బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా దాని మీద వేసుకుందాం చాలా యాక్చువల్లీ యూనో లుక్ వైజ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ మనం లోపల చేసిన స్టఫింగ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది నో డౌట్ ఓకే సో టేస్ట్ చేయాలనుంది ఎప్పుడెప్పుడు అని వెరీ నైస్ సో చూసారు కదండి క్యాప్సికమ్ స్టఫ్ క్యాప్సికమ్ ది రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని తయారు చేసే విధానం వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి నోట్ చేసేసుకోండి మష్రూమ్ టొమాటో బేక్డ్ పెప్పర్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు టొమాటో ఒకటి బ్రెడ్ పౌడర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వాల్నట్స్ కొద్దిగా పార్స్లీ కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఒకటి ఎల్లో క్యాప్సికమ్ ఒకటి గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ ఒకటి బంగాళదుంప ఒకటి టొబాస్కో సాస్ ఒక టీ స్పూన్ మష్రూమ్ టొమాటో బేక్డ్ పెప్పర్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసుకుని అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వాల్నట్స్ టొమాటో ముక్కలు మష్రూమ్స్ ఉడికించిన బంగాళదుంప పార్స్లీ ఉప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి వేయించాలి ఇది బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లరాక టొబాస్కో సాస్ బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత క్యాప్సికమ్ ని సగాన్ని కట్ చేసుకుని దీనిలోని గింజలు తీసేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మష్రూమ్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో కూర్చి ఓవెన్ లో నాలుగు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే మష్రూమ్ టొమాటో బేక్డ్ పెప్పర్స్ రెడీ ఓకే తయారీ విధానం చూసారు కదా టొమాటో మష్రూమ్స్ స్టఫ్ క్యాప్సికమ్ 
चलो टेस्ट okay. करेंगे <laughs> टेस्ट जैसे तो हम कच्चे से मन कैप्सिकम चाल में इतना नहीं आई पेंडी चीज़ है वाह चाल में इतना आई पेंडी तो मैं आन कुन्ह तो मरी में इतना का कुन्ना यू नो आला चेस कुन्ना बेक तो सो आला पीस को भी बांध दो यार इनको चाला बांध दी कदा चाला बांध दी वेजिटेबल एनरी दी सो रईस अं दा कांबिनेशन एपड़ती मैं अलास्ता इट्स अ पर्फेक्ट इट्स अ गुड प्रोटीन कांबिनेशन अन्ट सो ए मन की अमो ऐसी रईस मिस्टो अं दा मिस्टा अभी रेडू कल ओवराल अटे अ गुड क्वालिटी अवत प्रोटी सो दीं मिस्टी दा उ दा मिस्टे उबी स्नाको हेल्दी का इनका हेल्दी का आंटी व्हाइट राइस नहीं सब्सट्यूट चेसी मैंने ब्राउन राइस तो बोला सेम आधे रेसिपी चेस कोच चुके हैं एंड मानो मेला को अंदर लो आमासला दिन स्लेवे तेरे से हम इवन ब्राउन राइस वाड़ी ना कोड़ा कोड़े बाउंड दान की मंची फ्लेवर अच्छे से तो मानो मां बेंगाली टाइप चेस हम कहते मनम इवा चुस्क मश्रूम अं टोमाटो पेपर्स स्टफ्ड पेपर्स एंटे इपू बेल पेपर्स मन को लॉर्ड वैटम सी रिच अं मैं ओनली बेक्सा का बट्टी दिन वैटम सी टोटल लास् अव सो दिन वैटम सी मन की आलरे वो अंड मन मश्रूम्स अं टोमाटो रेलो आल वैटम सी अं फैबर उ मश्रूम्स मल्ल मॉइर कंटेंट उ सैलीनि मैक्रो न्यूट्रिय चाला उबी सो अ वेरी मच प्रिफरबल वेट लास् स्ना Definitely you will like it. Definitely try change it. And also kichdi mana generally chase thene onta. But hero chupichna uh, procedure kora uksa try change se artist ni kora enjoy change it. Okay, Mary. Next episode lo maro two different recipes thame mundi kochastam. Until then, e recipes try change se enjoy change thunandi. See you take care and bye bye. <laughs>